kreu qeverisë e Dirama ka reaguar ndaj protestës së studentëve me një letër drejtuar atyre, të cilën e ka publikuar në Facebook. Rama ka hedhur sërish ftesën për dialog, qoftë edhe në sallën e parlamentit, ndërsa ka vendosur edhe kushtet e tij. Ai shprehet se parimisht është dakord me pikat e tyre, por që duan shërtuar të gjitha. Fill pas indicjes së marr nga kryeministri Rama, studentët e mbledhur para ministrisë së arsimit nuk kanë pranuar për negociata. Studentëve e gjithë Shqipëria, por edhe gjimnazistë, janë bashkuar protestës për të shtatën ditë radhazi para ministrisë së arsimit, duke kërkuar plotësimin e 8 pikave të tyre. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjitikës Damjan Gjiknuri ka deklaruar sot se DH Albania, kompania fituese në lotin e parë të projektit të unazës së madhe, ka falsifikuar dokumentet dhe kjo është dokumentuar dhe nga autoritetet amerikane. Si pas ministrit, kjo kompani ka falsifikuar dokumentet i ashtë teritorit të Shqipëris. I pyetur për akuzën e opozitës, a i tha se do tjepë të dorheqen nëse vërtetohet një gjithë tjilë. Ishtë zëvëndës Ministri Arsimit i dorhequr ta Ulland Muka, për të shuar të gjithë zërat ka publikuar të gjitha mesajet me Kryeministin Rama. Mukës, të cilit ju besua kjo post nga Rama, tregon se i ka dërguar mesaj Kryeministit, lidu me përvoje në javën e partë të ti të punës. A i bën me dije se kishën rënd dakord se do t'i ishte mbi ministren, por nga përgjigja që kishte marë, aty kishte kuptuar se pëllue një lojnë ndryshe. I revoltuar, mu ka shtonë sa ishte prerë në besë, e mbi të gjitha kishte vërtetuar dushimet, se në atë pozicion që ishte besuar, ishte thjesht për të mbyllur gojën dhe jo për të bërë punën. Në të më djetë vjeqari shqiptar Aleksandr Luca, e cili dyshohet se ka vrar studente në greke në Rodos, ka rënë viktime rahjes brënda burgu të avlonës, në gjarja ka ndodhër pas ditin e sëhënës, vetëm pak horë, pas e shqiptari ishte në transferuar aty. E rio është goditu nga të burgosuri dhe ka marë plagë në trupë. Drejtoria e burgu të avlonës në një deklarat bënd të ditur se ka hapur jetimet për të zbuluar shkacet se si ndodhë në gjarja dhe se si të burgosurit e tjerë arritën deri të këqelia e shqiptarit i ndodhër në izolim të plotë. Dy muaj pas arestimit të ti, Prokuroria Elbasanit ka sekuestruar pasurin e kastriot kilës. 37 vjeqarje u arestua pas indaj ti kishte një urë dhe arestin dërkomtar. Mbi të, rëndojnë akuza për disa vepra penale duke filuar që nga pjesë marrën e një organizat kriminale, në trafik narkotikësh, mashtrim dhe kalzim të rem. Ndërko që sot mësohet se janë sekuestruar prona në vlerë deri në 70 milion lek të rinjë. Si pas organit akuzës, Vlera e këtyre pasurive në trek është disa herë më e madhe. Për të rijat më të fundit dhe zhvillimet më të zjeruara, klikoni në www.tiranatoday.com ose shkarkoni në App Store dhe Play Store Tirana Today.